বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেশ কয়েকবার মায়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করলেও এবারের চিত্র যেন অনেকটাই ভিন্ন ছয় লাখের উপরে আসা শরণার্থীর জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং আশ্রয় শিবিরের স্থান কতদিন দিয়ে যেতে পারবে বাংলাদেশ এটি যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বড় চ্যালেঞ্জ রোহিঙ্গাদের উপর চালানো গণহত্যা নৃশংসতার সকল সীমা অতিক্রম করেছে বলে মনে করেন অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং এবারে যে আক্রমণ যেটিকে আমরা বলছি গণহত্যার সাথে তুলনা করা হয়েছে বা এথনিক ক্লিনজিংয়ের কথা বলা হয়েছে এবং যে আক্রমণ আসলে মিয়ানমার নিজেদেরই যে নিষ্ঠুরতা ছিল অতীতে বা তাদের যে মানে নির্যাতনের যে মাত্রা সেটিকে ছাড়িয়ে গেছে মানে মিয়ানমার নিজেরাই নিজেদের রেকর্ড ব্রেক করেছে শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ ইতিবাচক ভাবমূর্তি পেয়েছে বলে মনে করেন অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যে কোনো রাষ্ট্র তার যে দাঁড়িয়ে থাকে সে কিন্তু তার মোরাল অথরিটি প্রিন্সিপাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাই না তো সেই জায়গায় বাংলাদেশের জন্য একটা বড় আমি মনে করি যে ঘটনা ঘটেছে যে আমি আমার এরকম একটা অবস্থায় যেই অর্থনৈতিক কাঠামোতে আছে সেখানে আমি ওয়ান মিলিয়ন লোককে আমি আশ্রয় দিতে চেয়েছি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘে ভাষণ প্রদান করেন রোহিঙ্গাদের মুখচ্ছবি রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাচ্ছি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বিশেষজ্ঞরা সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি এবং স্থায়ী সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন সরকার যদিও এখনও দ্বিপক্ষীয় একটা কূটনীতি নিয়ে সমাধান করতে যাচ্ছে আমি মনে করি সে জায়গায় গেলে হবে না দ্বিপক্ষীয় থাকতে পারে তার চেয়ে বড় কথা হলো এক ধরনের হাইপার অ্যাক্টিভ একটা মাল্টিল্যাটারাল ডিপ্লোমেসি করা দরকার যেটাকে আমরা স্থায়ী সমাধান বলছি যে এই মানুষগুলো ফেরত গিয়ে যেন আবার না আসতে হয় সেই রকম একটা পরিবেশ তৈরি করা এবং যেটি যেটি তৈরি করার জন্য আনান কমিশন তার রিপোর্টে এগুলো বলেছেন যে এই বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলেন মিয়ানমারের পক্ষ থেকে আপনার রোহিঙ্গা ক্রাইসিসকে যেভাবে দেখা হচ্ছে এটা মোটামুটি একেবারে এথনিক ক্লিনজিং একটা জাতি গোষ্ঠীকে সমূলে নির্মূল করে একটা স্পেসকে অন্য দেশ দেশকে দিয়ে দেওয়ার মতো যে একটা পরিকল্পনা তারা নিয়েছেন এটা খুবই দুঃখজনক মায়ানমারকে আসলে সেই অর্থে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে না যদি তাদের আন্তর্জাতিকভাবে চাপ দেওয়া হয় তাহলে তারা অবশ্যই তাদের শরণার্থীদের ফিরে নিতে বাধ্য হবে যাতে মায়ানমারকে হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ দেওয়া যায় রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশে পুনরায় ফিরে যাবে এবং একজন নাগরিকের সকল সুযোগ সুবিধা নিয়ে তাদের নিজ দেশে মাথা উঁচু করে বাঁচবে এমনটাই প্রত্যাশা বিশ্বের সকল মানবতাবাদী মানুষদের সারাবিন তাফজল টেলিভিশন চলচ্চিত্র ফটোগ্রাফি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়